ক্যাপ্টেন প্রথম ম্যাচ শুরুটা আসলে কতটুকু জরুরি শুরুটা যদি জয় দেয় হয় সেই ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড বা টুর্নামেন্ট আসলে ভালো হবে কিনা আর একটা সাথে সংযোজন প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে ব্যাটিং উইকেট কিন্তু ওইখানে পেসারদের জন্য সুবিধা আছে তো ওই বিষয়টা মাথায় রেখে পেসারদের নিয়ে কি পরিকল্পনা আছে দুইটা বিষয় একটু যদি বলেন অবশ্যই প্রথম শুরুটা ভালো হলে অবশ্যই টিমের জন্য ভালো হয় এটা একটা স্বাভাবিক নিয়মই আর কি যে শুরুটা ভালো করতে পারলে পুরো টিমটা হয়তো বা কনফিডেন্সটা বিল্ড হবে এটা একটা ব্যাপার আর আমরা ইউজ উইকেটে খেলছি প্রথম ম্যাচটা সাউথ আফ্রিকা আর ইংল্যান্ড যেটা খেলছিল সো আর ওভালের উইকেটে আসলে প্রথম ম্যাচও ইংল্যান্ড ধরেন তিনশোর উপরে রান করেছে আমরা যেটা জানি যে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটই হবে সো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু ইউজ উইকেট স্পিনাররা রোল প্লে করতে পারে কি না এখানে একটা ব্যাপার আছে যেহেতু ইউজ উইকেট সো বাট ডিপেন্ড আসলে উইকেট কেমন বিহেভ করবে আমরা আশা করছি ফ্ল্যাট উইকেট হবে হুইচ ইজ নর্মাল এখানে তো যেটাই হোক আমাদের ওইটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে এবং সেরাটা দিতে হবে সেটা স্পিন বোলিং বলেন পেস বোলিং বলেন দুই সাইড থেকেই আর কি মাসাই ভাই দুটা ইঞ্জুরির একটা মানে কনসার্ন ছিল শুনেছিলাম তামিম ইকবাল এবং সাইফ উদ্দিন তাদের কি অবস্থা এটা একটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কথা হচ্ছিলো যে প্রচুর রান হবে এবং প্রচুর রান তাড়া করতে হবে বিশ্বকাপে কিন্তু শুরুর কয়েকটা ম্যাচে আমরা দেখেছি সেই পরিমাণ রান মানে হচ্ছে না এবং ওভালেও তিনশো এগারো করার ওটা অনেক বড় ব্যবধান ইংল্যান্ড জিতেছে তো ওই জায়গায় মানে মাঝারি স্কোর করেও মানে ডিফেন্ড করা যাবে এরকম মেন্টালিটিও মানে এইরকম বিশ্বাসও আপনাদের আছে কি না বা চিন্তা ভাবনায় কিছু বদল এই ব্যাপারে আসছে কি না না মেন্টালিটি তো ওটা থাকতেই হবে কারণ আমরা যদি আগে ব্যাটিং করি যে টোটালটাই করি না কেন ওটা নিয়ে আমাদেরকে ফাইট করতে হবে তবে আমরা এখনও পর্যন্ত যেগুলো ম্যাচ দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে মনে হয় যে আর্লি আর্লি উইকেট পড়ে যাচ্ছে এই কারণে হয়তো বা রানগুলো বড় হচ্ছে না বাট ওভারে ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাটিং করার পরও তিনশো করে হয়তো বা ওদের স্ট্র্যাটেজিটা একটু অন্য রকম ব্যাটিংয়ের সেটা একটা কারণ হতে পারে সাউথ আফ্রিকা আমার কাছে মনে হয় যে ওইখানে যদি হাসি মামলার সেট ব্যাকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ওদের জন্য ওইখানে ও চলে যাওয়ার পরে দুইটা উইকেট পড়ে আসলে একটা ঘটনার পেছনে ছোটোখাটো কারণগুলোই একটা টিমকে পিছিয়ে দেয় আবার একটা ছোটো ছোটো কারণ অনেক সামনে নিয়ে আসে সো আমার কাছে মনে হয় যে সব কিছুর কাছে সাথে সব কিছু রিলেটেড আছে এখানে আর্লি উইকেট পড়ে গেলে হয়তো বা বড় রান করা একটু কঠিন হবে সো আমরা যদি ব্যাটিং করি আমাদের ওইটা মাথায় রাখতে হবে আর্লি উইকেট না দিই বোলিং করলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আর্লি কিছু উইকেট নিতে পারি সো এইটা আমার কাছে মনে হয় বেস্ট হয়ে ইংল্যান্ডে খেলার জন্য আর একটা প্রশ্ন করলেন যেটা হচ্ছে যে ইঞ্জুরির ইস্যুজ ওদের ফিটনেস টেস্ট হবে আজকে তামিম অলরেডি ব্যাটিং করছে সাইফ উদ্দিনও দেখা হবে তারপরে ফিজিওর কলের উপরে ডিপেন্ড করছে আসলে পাশে ভাই বিল্ড আপের কথা যদি বলেন এই এই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে যে আপনারা আইল্যান্ডে যে টাই সিরিজ খেললেন তারপরে একটা ছোট ব্রেক ছিল তারপরে এখানে দুইটা প্রায় একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে পেরেছেন মানে বিল্ড আপের দিক থেকে দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে ক্রিকেটিং সাইড থেকে বিল্ড আপটা কীরকম হয়েছে আপনার মতামত আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে দুই হাজার এগারোর ওয়ার্ল্ড কাপ তো আপনি খেলেননি কিন্তু দেখেছেন যে কীভাবে মানে একটা এক্সপেকটেশন বাড়তে থাকে পনেরো তো একটা মানে একটা একটা ভাইব ছিল দুই হাজার সাতেও একটা তো ইন্টারেস্ট ছিলই তো ওই দিক থেকে এটা একটু কম কি না মানে মানে ম্যাডনেসটা একটু কম কি না প্রথমটা হচ্ছে আপনার আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন আমাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি যেটা নেওয়া দরকার ছিল আমরা সোফার আমরা চেষ্টা করেছি এটার পেছনে হয়তো বা কিছু ইঞ্জুরি এসেছে বাট আশা করি তারা সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করছি যেন পুরো টুর্নামেন্টটা তারা সুস্থ থাকে এবং খেলতে পারে কারণ আমাদের কিছু কি প্লেয়াররা ছোটোখাটো নিগেলস আছে সো আমি আশা করছি যেন ইনশাল্লাহ তারা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে খেলতে পারে আর ছোটোখাটো নিগেলস আসলে থাকবেই ক্রিকেটে এটাও সত্যি কথা কারণ এটা নিয়েই খেলতে হবে আর একটা যাতে হাইপের কথা আপনি বললেন এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ডিপেন্ড আসলে যে নেসেসারি কি না আর আননেসেসারি কি না আমাদের অনেকে চিন্তা করছে যে আমরা এবার ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে গেছি অনেকেই চিন্তা করছে সেমিফাইনালে উঠে গেছি আমার কাছে মনে হয় না এগুলো আননেসারি আমরা কোনো ফ্রম নো ওয়ার আমরা এখানে ওয়ার্ল্ড কাপে ফেভারিট কোনো জায়গা থেকে আমরা ফেভারিট না যদি উইকেট বলেন যাই বলেন ইভেন কালকের ম্যাচ বলেন আমরা অবশ্যই সাউথ আফ্রিকা অবশ্যই 
ফেভারিট হিসাবেই খেলবে কিন্তু হ্যাভিং সেট দ্যাট এটাও সত্যি কথা যে আমরাও এখানে আমাদের সেরাটা খেলবো এবং আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা অবশ্যই চাইবো জিততে এবং অবশ্যই আমরা চাইবো যেন আমরা কালকে ভালো করি এবং আমরা কোনো জায়গা থেকেই ভাবছি না যে আমরা ম্যাচটা হেরে হেরে যাব কিন্তু আপনি যদি হাইপের কথা বলেন সেটা কিন্তু অনেকেই তৈরি করে আননেসেসারি যে এবার আমরা কিন্তু সব কিছু মিলায় তো আমরা ওইখানে না আপনি যদি এক্সপেক্ট যারা ক্রিকেট অ্যানালাইসিস করছে তাদের কাছে বলেন সব জায়গায় দেখবেন যে তারা আমাদেরকে পিছে রাখছে কিন্তু আমরা যুদ্ধ করছি ওরকম আর একরকম সো আসলে এইগুলো চলবে এটা টুর্নামেন্টের আগে এসে সো আমাদের প্লেয়ারদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে সাকসেস হয়েছি আমাদেরকে নিয়ে যে এক্সপেকটেশনটা তৈরি হয়েছে সেটাও বা কেন তৈরি হয়েছে সো আমরা আমাদের নর্মাল ক্রিকেট খেলেই পর্যন্ত এসেছি সো আমাদের কাছে এটা ইস অ্যান অ্যানাদার টুর্নামেন্ট সাউথ আফ্রিকার সাথে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেললেও কি হতো যে এই ম্যাচটা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্ট হতো কালকের ম্যাচটাও একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচই কাউন্ট হবে হ্যাঁ সো আমাদের প্লেয়ারদেরকে এইভাবেই জিনিসগুলো দেখতে হবে এবং যত নর্মাল থাকা যায় মাঠে এবং জিনিসটাকে ওয়ান ম্যাচ অ্যাট এ টাইম এইভাবে নেওয়া যায় তত আমার কাছে মনে হয় যে আমরা আমাদের বেস্টগুলো বের করতে পারবো আদারওয়াইজ সমস্ত এক্সপেকটেশন সমস্ত কথা শুনে যদি আমরা ক্রিকেট মাঠে ঢুকি আমাদের জন্য এটা আরও অনেক বেশি প্রেশার হবে আমার কাছে মনে হয় যে আগের বারে বরঞ্চ আরও কম ছিল এবার আমার কাছে মনে হয় যে আপনারা থেকে শুরু করে সবাই মোটামুটি একটা এক্সপেকটেশনে আসছেন যে হয়তো বা আমাদের কিছু প্লেয়ারও এক্সপেক্ট করছে যে আমরা এবার হুইচ ইজ গুড আমি মনে করি না যে খারাপ এটা এটা অবশ্যই ভালো এক্সপেকটেশন অনেক সময় বেস্টটা বের করে আনে বাট আমার কথা হচ্ছে যে এক্সপেকটেশন যেন প্রেশার ক্রিয়েট না করে সো আমি আশা করব যে প্লেয়ারদের যেন এই সব কিছুর থেকে বাইরে থাকে এবং তারা তাদের মূল কাজটা নিয়ে ফোকাসড থাকে ক্যাপ্টেন সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ম্যাচ হেরে গেছে এবং উইকেট যতটুকু মানে যারা সিনিয়র আছেন বা উইকেট বলছেন অনেকের কাছেই শুনলাম যে উইকেটটা হয়তো স্পিন একটু হলো হেল্প করতে পারে আমার দুইটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাচ সাউথ আফ্রিকা হেরে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশ কি এক্সট্রা একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ নিয়ে নামবে কিনা কারণ ফার্স্ট ম্যাচ ছাড়া সাউথ আফ্রিকার প্রেশারে থাকবে এটা বাংলাদেশ ক্যাপিটালাইজ করতে পারবে কিনা ফার্স্ট সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশনের ফার্স্ট ম্যাচ যেখানে এক্সপেকটেশনসের একটা চাপ আছে ইশাম ভাই বলছিলেন বেস্ট ইলেভেন সিলেক্ট করাটা খুব ট্রিকি হয়ে যায় কিনা এই ধরনের সিচুয়েশন থ্যাংক ইউ দেখেন দুইটা জিনিস হচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের ম্যাচে সাউথ আফ্রিকা নিজেদের কোন অবস্থানে দেখেছিল এটা একটা ম্যাটার করে যে ইংল্যান্ডকে ইংল্যান্ডের সাথে আমি শিওর সবাই ইংল্যান্ডকে ফেভারিট ধরেই আপনি ওপেনিং সিরিমনি থেকে আসেন ইংল্যান্ডকে সবাই ফেভারিট ধরে এগিয়েছে আমাদের ম্যাচে অবশ্যই আমি শিওর যে সাউথ আফ্রিকা চিন্তা করছে তাদের দুইটা পয়েন্ট সো আমরাও কিন্তু আমরা ওইভাবে চিন্তা করছি যে আমরা এখানে বেস্ট ক্রিকেটটা খেললে সো আমার কাছে মনে হয় যে ওরা যদি ইংল্যান্ডকে নেয় এইভাবে যে ঠিক আছে যেটাই হোক হয়েছে আমাদের এই ম্যাচটা জিততে হবে তখন কিন্তু হ্যাঁ কিছুটা প্রেশার ওরাও নেবে এটা খুবই স্বাভাবিক তো সেইখানে আমাদের একটা সুযোগ থাকে যে ওরা যদি এই ম্যাচটাকে ধরেই রাখে যায় এটা আমাদের দুই পয়েন্ট দ্যাট মিন্স আপনি খেলা থেকে বেরে চলে গেলেন আপনি খেলার ভেতরে নাই সো আমরা আমার কাছে মনে হয় আমাদের কাছে মোর ইম্পর্টেন্ট যে ইংল্যান্ডের কাছে সাউথ আফ্রিকা হেরেছে এটা বিগ ডিল না আমাদের আমাদের বিগ ডিল হবে হচ্ছে আমরা কেমন খেলছি সাউথ আফ্রিকার সাথে এবং আমরা ম্যাচটাকে জেতার জন্য আমাদের যে প্ল্যানিং আছে যেটা আছে যেন সেইগুলোর জন্য এক্সিকিউট করতে পারি ঠিক মতো এবং আমরা বেস্ট আশাটা করি কিন্তু সেটা কাজ প্রসেস ঠিক মতো করে সো এর বাইরে আসলে আমি মনে করি না যে বেশি কিছু ভাবার আছে আর বেস্ট ইলেভেন যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যে যারাই সুযোগ পেয়েছে ভালো খেলেছে ডাজেন্ট মিন যে আপনাকে পুরো প্ল্যান থেকে বের হয়ে যেতে হবে টিমকে আনসেটেল্ড করার কোনো মানে নাই যেটা আমাদের প্ল্যানিং ছিল সেইখানে থেকে আমাদের ওই ইলেভেনটা করা আমাদের তো একটা সমস্যা হচ্ছে যেই ভালো খেলে তাকে ইলেভেনে নাও আসলে পজিশনের ব্যাপার নাই কোনো কিছু নাই পজিশন তো খুব ইম্পর্টেন্ট পজিশন যদি ঠিক না থাকে আপনি এটা ফর্মের প্লেয়ার এনে তো লাভ নাই সো আমার কাছে মনে হয় যে পজিশনটা কে কোন পজিশনে খেলে সেটা বিচার করতে হবে আগে কোন পজিশনে কে খেলছে তার তার ওই পজিশনে সাকসেসের হার কেমন থাকবে এইগুলো চিন্তা করে ইলেভেনটা করতে হবে এটার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কোন মাইন্ড সেট আপনি আসছিলাম ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম ম্যাচে আমরা কাকে কাকে চিন্তা করছিলাম সো তারা পারফর্ম করেছে কিনা তারা যদি ফর্মে থাকে আমার কাছে মনে হয় না যে এত কিছু চিন্তা করার আছে টুর্নামেন্ট অনেক বড় সবাই সুযোগ পাবে অবশ্যই আশা করি যে সবাই তাদেরকে এক্সপ্রেস করার চান্সটা পাবে ক্যাপ্টেন আপনি শুরুতেই বললেন যে ইংল্যান্ড আর সাউথ আফ্রিকার ম্যাচের কথা এবং উইকেটের কথা বলেছি
স্বস্তির জায়গা কিনা আর যদি সেটাই হয় তাহলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আমার দুই তিনটা পার্ট হয়ে যাবে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বল করতে পারবে কিনা এবং যদি রিয়াদ বল করতে না পারে একটা এডিশনাল স্পিনিং অলরাউন্ডারের মানে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা কতটা লাস্ট ম্যাচ ওভারে যেটা দেখেছি যে বল কিছুটা গ্রিপ করছিল পেস বোলার দ্বারা হুইচ ইজ আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের জন্য পজিটিভ সাইন বল যদি গ্রিপ করে আমাদের ম্যাক্সিমাম পেস বোলাররাও ম্যাচে থাকবে আমার বিশ্বাস সাথে স্পিনাররাও থাকবে ম্যাচে সো এটা আমাদের জন্য একটা পজিটিভ হবে বাট ইংল্যান্ডের উইকেট সবসময় যেটা হয় যে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হবে এবং ওয়ার্ল্ড কাপের শুরুর দিকে যেটা হচ্ছে সবাই তবে একটা দুইটা ম্যাচ অ্যাডজাস্ট করতে যাচ্ছে এক্সেপ্ট ইংল্যান্ড মেবি কারণ তারা এখানে খেলে এবং তাদের প্রতিফলন দেখেছেন ওরা হয়তো বা সাড়ে তিনশো করার সুযোগ ছিল যদি উইকেট না পড়তো স্টিল দে স্কোর থ্রি হান্ড্রেড আর অন্যান্য টিমগুলো মনে হয় একটু সময় হয়তো বা অ্যাডজাস্টমেন্টে একটু টাইম লাগছে এটা লাগাটা খুবই স্বাভাবিক সো সেই ক্ষেত্রে যে উইকেটটা ছিল আমি বিশ্বাস করি ওরকম থাকলে আমরা কিছুটা হেল্প পাইলেও পাইতে পারি বাট আসলে এরকম বহুত ম্যাচ দেখেছি আমাদের হেল্পে ছিল আমাদের হেল্পে থাকে আমরা আমাদের বেস্ট পসিবলটা খেলতে পারিনি সো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উইকেট যেমনই থাকুক আমরা কেমন খেলছি এটার পরে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট উইকেট এটা বাংলাদেশের উইকেট না যে আহামরি চেঞ্জ হবে সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা নিয়ে না ভাবাই বেটার যেটাই থাকুক ওইটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে বেস্টটা খেলতে হবে আর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এখনও প্র্যাকটিসে একদিন বোলিং করেছিল তারপরে প্রায় এক সপ্তাহ হয়েছে বোলিং করতে পারছে না সো ওর বোলিং করলে সিবিআর পেন আছে হাতে সো আমরা অবশ্যই চাই না ওর ব্যাটিংটাকে লস করতে এবং আমার কাছে মনে হয় না মাহমুদুল্লাহ স্টিল প্রিপেয়ার টু বল আনলেস আনটিল সে যদি মনে করে ম্যাচের ভেতরে যে টিমের খারাপ যাচ্ছে এক্সট্রিমলি আদারওয়াইজ রিয়াদের যে ইঞ্জুরি আছে বলিং করার সুযোগটা কম সেই ক্ষেত্রে অ্যাডিশনাল স্পিনার অবশ্যই আমরা ভাবছি আমরা ভাবছি কিন্তু আসলে এই মুহূর্তেই ক্লিয়ার করা কঠিন আমরা ভাবছি যেহেতু সাত যখন ভাবতে হয় তখন সাত নম্বর পজিশনে আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে তো ওইখানে ব্যাটিং কাম অফ স্পিনার বা লেফট হ্যান্ড স্পিনার তো নাই সো ওইখানে আমরা অ্যাডিশনাল স্পিনারের কথা ভাবছি তবে এখনও কনফার্ম না ক্যাপ্টেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে লম্বা সময় ধরে আপনারা দেশের বাইরে আছেন এবং এই প্রিপারেশনের মধ্যে আছেন টিমটাকে ভালোভাবে দেখেছেন কি যেটুকু গবেষণা করা দরকার ওয়ার্ল্ড কাপের আগে করা হয়েছে তো এখন জাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আপনি কি কোনো এমন কোনো জায়গা দেখেন টিমের মধ্যে যে জায়গায় আর একটু ইম্প্রুভ করা দরকার ছিল সেটা হতে পারে ব্যাটিংয়ে বোলিংয়ে বা ব্যাটিংয়ের কোনো নির্দিষ্ট একটা জায়গায় এটা একটা প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে যে ডেল স্টেন যদি না খেলে শেষ পর্যন্ত সেক্ষেত্রে কি এটা একটা পজিটিভ সাইড কি না না নামে যদি হ্যাঁ না আমার কাছে আসলে একটা ম্যাচ ঠিকমতো বা তিনটা ম্যাচ ঠিকমতো যাচ্ছে বলে ওই জায়গাটা সিকিউর্ড আমি কখনো ওইভাবে দেখি না জিনিসটাকে স্টিল সৌম্য তামিম তার বেস্ট ফর্মে আছে কালকে যে দুই বলে দুজন আউট হয়ে যেতে পারে সো পরের ম্যাচে তাহলে মনে হতে পারে যে তাহলে এই জায়গাটা ঠিক করতে হবে আসলে এরকম না জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি সাকসেস হতে পারছে কি না মাঠে যে আমি ওয়ারিড আমার সব পার্ট নিই আপনি যদি ওইভাবে বলেন যে আমার সাকসেস না হওয়া পর্যন্ত আমি ওয়ারিড সো যদি ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাচটা খেলতে নেমে তামিম কালকে বড় রান করে সৌম্য বড় রান করে তখন আমার ওয়ারিটা কমে যাবে নেক্সট ম্যাচে আমি সেম ফিলিংসেই থাকব যে রান যেন করতে পারে আমি এক্সপেক্ট করব সেম জিনিস তবে স্বস্তির কিছুটা অবশ্যই জায়গা আছে যে তারা রান করে আসছে রিসেন্টলি যেখানে খেলেছে রান করে আসছে সো ওইটা কিছুটা স্বস্তির আবার এশিয়া কাপে যখন পনেরো ষোলো রানে তিন উইকেট পড়ছিল আমি কোনো ম্যাচে যেই চিন্তা করিনি যে আজকে ওই ঘটনাটাই ঘটবে কিন্তু ঘটেছে সো আমি আমি অনেকটা ফ্লেক্সিবল এই জায়গায় চিন্তার ক্ষেত্রে আর আরেকটা কি বললেন ও ডেল স্টেন আসলে ডিপেন্ডস ডেল স্টেনের জায়গায় যে খেলছে খেলেছে সেও খুব একটা খারাপ বোলিং করেনি সো আমার কাছে মনে হয় যে বিগ ডেল না এটা মূল কথা হচ্ছে আমাদের প্রসেস ঠিক থাকা আমরা যেন শুরুটা সাকসেসটা ঠিক রাখতে পারি তাহলে পুরো ম্যাচটা একশো ওভার যদি আমরা বেটার ক্রিকেট খেলতে পারি ওদের থেকে তাহলে পসিবিলিটি আছে ক্যাপ্টেন হ্যালো জি এখানে ও আচ্ছা রিইউজড উইকেটের কথা বলা হচ্ছে স্পিনের কথা বারবারই আসছে ঘুরে ফিরে ইমরান তাহিরও বলে গেলেন তো আমরা দেখেছি আয়ারল্যান্ডে সাকিব আর মিরাজের মানে স্পিন পার্টনারটা খুব কার্যকরী ছিল প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই তো এইখানে আপনি নিশ্চয়ই উইকেট দেখেছেন মানে এই জুটিটার মানে কতখানি কার্যকর হতে পারেন এবং তাদের ভূমিকাটা কেমন হতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের তো কোনো আসলে রিস্ট স্পিনার নাই সো আমাদের ওই নিয়ে কথা বলেই লাভও হবে না আমাদের যারা স্পিনার আছে আমরা মোর লাইকলি ধরেন ডিফেন্সিভ আমরা ডিফেন্স করে রান আটকি একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে আমরা উইকেট বের করার চেষ্টা করি
আমার কাছে মনে হয় যে এই যে রোলটা এতদিন প্লে করে আসছে স্পিনার আমার কাছে মনে হয় ওইখানে স্ট্রিক্ট থাকা উচিত এক্সট্রা কোনো প্রেশার না নিয়ে মাঠে প্রয়োজন নাই কারণ আগেও বললাম যে এইখানে উইকেট বাংলাদেশের মতো হবে না যে ওরকম ব্রেক করবে বা অত স্লো হয়ে যাবে এরকম করবে না হয়তো বা হেল্প হইলে সামান্য কিছু হেল্প হবে তাতে যে উইকেট তিন চার 